பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இந்த மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயை ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இதுவும் ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை வாசித்துட்டு இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் சொல்கிறேன் பிறகு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணியும் காட்டுறேன் இந்த ஆம்ஸ் ஆஃப் ஏ போர்ட்டர் கவர்னர் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் இந்த அப்பர் ஆம்ஸ் ஆர் பிவட்டட் ஆன் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அந்த லோயர் ஆம்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த ஸ்லீவ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இதில் ஆம்ஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஆம்ஸ் வரும் ரெண்டு அப்பர் ஆம் ரெண்டு லோயர் ஆம் வரும் அதனால் நாலுமே என்ன இதாக இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதாக இருக்குது அதே மாதிரி அப்பர் ஆம் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேயே பிவெட் பண்ணியிருக்கு இன்னொன்று வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் பிவெட் பண்ணியிருக்கு இது ரெண்டும் ஒரு முக்கியமான டேட்டா இதை வச்சு தான் நம்ம மீதி இருக்கிறத கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதனால் இதை கேர்ஃபுல்லாக வாசித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த டயக்ராமை முதல்ல போட்டு வச்சுக்கிடணும் இந்த லோட் ஆன் த ஸ்லீவ் இஸ் செவன்ட்டி கேஜி அண்ட் த மேஸ் ஆஃப் ஈச் பால் இஸ் டென் கேஜி டிட்டர்மின் த எக்லிபிரியம் ஸ்பீட் வென் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பால் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது ஒரு இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதாவது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இதனுடைய ரேடியஸ் இருக்கும்போது ஸ்பீட் ஆர்பிஎம் என்கிற வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து வாட் வில் பி த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஃபார் திஸ் பொசிஷன் ஃபார் திஸ் பொசிஷன்னா இப்போ இருக்கிற ரேடியஸ்க்கு இஃப் த ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த மோஷன் ஆஃப் த ஸ்லீவ் ஆர் ஈக்வலன் டு எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி நியூட்டன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கும்போது நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதில்லை செகண்ட் இதில் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு அப்பர் லிமிட் ஒன்று கிடைக்கும் லோயர் லிமிட் கிடைக்கும் அந்த அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட்டுக்கு இன் பிட்வீன் இருக்கிறத ஸ்பீட் ரேஞ்சு அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க வாட் வில் பி த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆனால் இதில் இருக்க ஒரு கிவன் டேட்டா வந்து அடிஷ்னலாக இருக்கிறது வந்து இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸ்ங்கிறது தான் இந்த ரேடியஸாக இருக்கும்போது முதல்ல நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணாமல் ஆர்பிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டாவது ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி ரெண்டு ஆர்பிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட்னு ரெண்டு லிமிட் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸ்பீட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இந்த கிவன் டேட்டாவில் இது என்னென்ன போட்டிருக்குங்கிறத பார்த்துருவோம் கிவன் டேட்டா ஏபி அண்ட் பிசி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேர்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆப்செட் சிஇ இதிலிருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு பாலும் வந்து டென் கேஜி இதில் இருக்கிற வெயிட் செவன்டி கேஜி அது கேபிட்டல் எம் ஓகே ஆர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கேருந்து பிடிங்கிற ரைடிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது என் தட் இஸ் ஆர்பிஎம் வென் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது ஒன்று தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தென் ரெண்டாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் பை கன்சிடரிங் ஃப்ரிக்ஷன் இதே ரேடியஸ்க்கு ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலே டு யூஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் க்யூ இந்த ஹோல் டிவைடட் பை எம் மல்டிப்ளைட் பை எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹச் ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணணும்னா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் ஒன் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் எம்ஜி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் க்யூ இந்த ஹோல் டிவைடட் பை எம்ஜி மல்டிப்ளைட் பை எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹச் இப்போ இதில் ஹச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது வந்து பித்தக்கு ஒரு ஸ்தேரத்துலேருந்து தான் நம்ம ஃபைண்ட் அ
நம்ம முதல்ல ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டுக்கிடுவோம் இந்த ஏபிடி ட்ரையாங்கலை தனியாக போட்டுக்கிடுவோம் ஏபிடி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் தெரியும் இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இந்த பிடிங்கிற வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஆர் ரேடியஸ் இப்போ நமக்கு ஏடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஆல்ஃபா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ஹச்சின்னு பேர் ஹைட் ஆஃப் த கவர்னர் வி நோ ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு அண்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிடி ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஹச் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் மீட்டர்ஸ் டேன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிடலாம் டேன் ஆல்ஃபா வந்து என்னது டிடி டிவைடட் பை ஏடி தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏடிங்கிறது தான் ஹெச் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த பீட்டா வேல்யூ வேணும் அப்போ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் பிசிஎஃப் எடுத்துக்கலாம் பிசிஎஃப் இந்த பிசி தெரியும் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் இது பீட்டா ஆங்கிள் இது வந்து பிடிங்கிறது வரையிலும் நமக்கான வேல்யூ தெரியும் பிடி வந்து ஆர் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் பிஎஃப் வந்து பிடி மைனஸ் எஃப்டி எஃப்டிங்கிறது ஆஃப்செட் இந்த எஃப்டி வந்து இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஎஃப் ஸ்கொயர் நம்ம பிஎஃப் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பிஎஃப் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ பிசி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் டேன் பீட்டாங்கிறது என்ன அப்போசிட் சைட் பை அஜஸ்டன் சைட் பிஎஃப் டிவைடட் பை சிஎஃப் பிஎஃப் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் சிஎஃப் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபோர் த ஃபோர் ஈக்குவல் டு டேன் பீட்டா டிவைடட் பை டேன் ஆல்ஃபா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஓகே இப்போ நம்ம ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீடு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீடு என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா ஒரு தடவை எழுதிடுவோம் எம் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை ஒன் ப்ளஸ் க்யூ ஹோல் டிவைடட் பை எம் மல்டிப்ளைட் பை எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹச் இது வந்து டென் இது செவன்டி டிவைடட் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் க்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டிவைடட் பை டென் இன்ட்டு எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்போ என் வந்து தட் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஆர்பிஎம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கு சரியாக போகுது இப்போ செகண்ட் பார்த் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிடணும் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபைண்டிங் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிடணும் மினிமம் ஸ்பீடு என் ஒன் என் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை எழுதிடுவோம் எம்ஜி ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் இது இப்போ மினிமம்ங்கிறதுனால என்ன ஆகுது மைனஸ் போடணும் மினிமம் இதுக்கு வந்து ஸ்லீவ் வந்து மேலேருந்து கீழே ட்ராவல் பண்ணி வரும் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும் இதனுடைய டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஏற்கனவே இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஜிங்கிறது டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இந்த எஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் போடணும் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் க்யூ இந்த ஹோல் டிவைடட் பை 
m into g multiplied by 895 divided by h1. If I like the value substitute pan m one the ten nine point eight one plus seventy kg into nine point eight one minus thirty divided by two one plus here zero point six nine. The whole divided by 10 into 9.81 multiplied by 895 0.198. Now, this simplify it. 30,089.13. Therefore, n1 is equal to under square root of. 30,089.13 that is N1 is 173.462 RPM. Okay, minimum speed we will find out. Now the maximum. Maximum speed N2 find out. Pannabodhi. Friction is not there. It is not there. Plus or minus. It is not there. It is N2 square is equal to M into G plus capital M into G. Here is plus. Maximum is there. The sleeve is there. The slide is Friction force is there. Downward is there. Here is the force is Downward is there. M into G divided by 2 act. Then it is there. Add it. The whole divided by 2. This is all one of them. 1 plus Q divided by M into G multiplied by 895 divided by H. N2 square is 10 into 9.81 plus 70 into 9.81 plus 30 divided by 2. 1 plus Q and 0.69 divided by 10 into 9.81 into 895 divided by 0.198 N2 square is equal to 32,425.26 therefore N2 is square root of 32,425.26 that is 180.07 rpm. If I range of speed, therefore range of speed is equal to N2 minus N1 that is 180.07 minus 173.46 that is equal to 6.61 rpm this is the range of speed this is a typical problem that is easy to understand this is not easy to understand this is not easy to understand this is not easy to understand in the channel is AU Make in Tamil subscribe and subscribe और बेल सिंबल हम वरुँ आधे इन क्लिक पन गए आधे इन क्लिक पन गए ना उंगल के रिमेंडर्स वंदी टेर कोम अंदर रिमेंडर्स मुलामा वर्षीय इन उड़े मॉड्यूलर पार गए अपन उंगल के सिलेबस मुलुब दिन कवर आए रों अपन इंगे कॉन्फिडेंट आउं उंगल एग्जाम अटेंड बनला नल्ला मार्क्स स्कोर पन ये पास पन गए ओके सीए स्टूडेंट्स 